ya karibu tena hapa Flaro FX kwa ajili ya kujifunza uh, hususan kuhusiana na biashara ya forex biashara yenye utajiri mkubwa zaidi duniani yenye mzunguko wa zaidi ya trillion uh, dola 5.5 kwa sasa so leo nitakuja kuelezea volatility index in short na uh, nyuma niliwahi kufundisha the way ambavyo unaweza kufanya verification ya address verification ya identity yako nikasema uh, unatakiwa kuwa na Aza passport ku, ku identify identity yako kuwa na national ID passport au kuwa na driving license okay lakini kufanya verification ya address unaweza kutumia uh, bank statement lakini pia uh, utility bills na tukatumia and other other documents ambazo nilikwambia so hiyo ilikuwa ni ni, 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 ni volatility index ili introduce hapa that's why pia nadhani watu wengi zaidi wali waliweza kuona niuliza na it can be the reason why pia binal.com tuliweza kuongea nao na wakaniambia niendelee kutoa elimu kuhusiana na volatility index so we are in partnership ambao wame follow Instagram bila shaka waliweza kuona email ambao walinitumia so leo nitanta nitanta nitachana na hiyo same ya verification nitakuja the way ambavyo natakuwa ku sign up for MT5 account kwa sababu kuna utofauti wa uh, u blocker binal.com and, and a trade volatility index hayupo MT4 yuko MT5 sasa the way ambavyo na deposit na ku withdraw pia ni tofauti kuna kuwa na account mbili kuna kuwa na binary option account kuna kuwa na MT5 uh, option account so leo nitaenda kufundisha the way ya ku sign up for MT5 account kwa sababu watu ukiingia kule kwenye website yake uka uka create kama ambavyo nilifundisha kwenye video iliyopita ya volatility index ukishamaliza pale it is not the end unatakiwa kufuata hizi procedure ambazo nitaendelea nazo leo so before that na kukumbusha tu kama bado uje subscribe unaweza kubonyeza hilo neno button nyekundu limeandikwa subscribe uh, like uka comment uka share kwa watu wengine ili watu wengi zaidi waweze kufahamu lakini uh, twende moja kwa moja the way ambavyo unafungua uh, uh, MT5 account kupitia binal.com so the first thing kwanza unatakiwa ku visit link ambayo nimeweka hapo chini uh, na ukisha visit hiyo link hapo chini uh, direct utapelekwa sehemu kama hii kama una account maana yake utakuja upande huu wa kulia utabonyeza neno login kama hauna account it means utatakiwa kujaza email yako maana yake una sign up au una create account okay unakuwa na option mbili unaweza uka sign up kwa, ku, kwa kutumia email au uka sign up kwa kutumia google account ulionayo that's why unaona hapo kuna option so baada ya kumeshaingia ukishaingiza email yako au ukicreate account with google direct utaenda upande wa pili sasa kwamba uh, email itakuwa imetumwa sasa okay itakuwa imetumwa kwa ile kuna link special ambayo ni verification link itakuwa imetumwa kwenye email yako so unachotakiwa kwenda kufanya hapo ni kwenda kwenye email uh, yako ambayo uliitumia then unaenda una click hilo hiyo link ambayo upo ili uweze ku create sasa hiyo ni binary option watch account nimekwambia kuna account mbili kuna MT5 account kuna uh, kuna binary option watch account au account to same to watch is like not legal okay sasa hapo baada ya kuwa sasa uweze ku create MT5 account bila ku create binary option account that's why tume 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 ile link imetumwa kwenye email ambayo tuliingiza then tutaenda tuta click hiyo link then tuki click hiyo link direct tutaletewa uh, sehemu ambapo sasa tutajaza ili tuweze ku create new account na hii account itakuwa ni binary option account so cha kwanza kabisa ambacho natakiwa kufanya uh, utaenda kwenye link yako bila shaka unaweza kuona upande wa kushoto huko link itakuwa kama hivyo email itakuwa kama hivyo then hiyo link utai click na ukisha igusa hiyo link utakuwa directed kwenye page ambayo inasema create new account ambayo ipo hapa kushoto. So unachotakiwa kufanya wewe ni kuchagua tu uh, password ambayo unayo kichwani ambayo ni, 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 ni unaamini kwamba ni nzuri. Sasa 
password mara nyingi huwa wanahitaji password ambayo inakuwa na herufi ndogo herufi kubwa pamoja na namba kwa hivyo ndio vitu vya msingi zaidi ambavyo huwa wanahitaji okay so una choose password okay ku choose password unachagua password yako ambayo unaamini ni ni, ni ngumu sana watu kujua lakini unakuja unairudia unarienta ili kufanya confirmation then baada ya hapo kutakuwa na sehemu ya chini unayoiona hapo country of residence sa country of residence it means kwamba hapo utatakiwa ujaze ah, sehemu ambayo wewe unaishi sehemu gani ambayo wewe unaishi okay kwa mfano kama unaishi Tanzania utajaza Tanzania mfano mfano waliotumia hapo walitumia Philippines Then baada ya kuumeshajaza hapo utaklik hilo uh, neno ambalo limeandikwa create new account. Create new account ukiklik moja kwa moja utakuwa redirected kwenye binary option ili maana account opening form. Sasa hii inakuwa ni, ni form ambayo inakuwa inakuomba details tofauti ujaze ili ziweze zikatumike sasa kwenye kufungua ile lile account. Cha kwanza ambacho wanaomba ni title kwamba we ni Mrs au Mr so kama ni mwanaume utaweka Mr kama ni mwanamke ni Mrs first name kwa mfano unaitwa John it means first name ni John jina la kwanza ambalo unalitumia family name utajaza hapo alitumia first name Binal family name client then the second part utakuja ujaze date of birth siku ambayo ulizaliwa So kama ni tarehe sita mfano Julai 1999 then utakuja uh, country of residence uh, ambao uliijaza pia mwanzoni kule lazima zimatch kama ulijaza Tanzania it means na hapo utajaza Tanzania kama ni Kenya if it is Uganda utaandika then unakuja kwenye account opening reason uh, speculative kwa maana ya kwamba kama ambavyo sisi tuna trade as an individual okay au una, una trade kama kampuni so kama wewe unataka ku trade Uh, the single person uh, utaandika speculative okay And then unakuja address okay unakuja address so address kuna kwa na first line na kuna kwa na second line so unaweza ukarudia tu hizo hizo address sio mbaya okay then unakuja town city uh, kwa mfano hapo alitumia Las Pinas city kwa hiyo utaandika upo uh, city gani jiji lipi bara upo labda Dar es Salaam okay then unakuja state au province uh, kwa Tanzania hapa hatuna guys province wala state so utaandika Tanzania hiyo hivyo then utakuja kwenye hapa kwenye postal code hapa postal code our postal code okay so postal code yetu ni au zip code unaenda unaiangalia sasa hii inatofautiana postal code sio huwa sio ya nchi nzima yani kwamba nchi moja eti na eti na postal code moja hapana kila wilaya unakuta ina postal code yake it means utaenda kwenye geopol au unaweza ukaandika postal codes Tanzania alafu unaandika TCRA okay ukisha andika hivyo wale TCRA tayari ukisha click tu pale Google utapelekwa kwenye page ya kwanza utaona uh, postal codes Tanzania TCRA Uh, .com hiyo ni website yao so .co.tz kitu kama hicho ndio utaklik pale au ile neno tutakaloona mwanzoni pale we click ukisha click itakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu husika hiyo sehemu husika utakutana na sehemu ambapo unahitaji ujaze mkoa wako okay so ukisha click tu pale itafunguka utaona gap sehemu sawa pale pale kwenye TCRA website so utaingiza mkoa wako ukisha ingiza mkoa wako itakuja PDF so utatakiwa i-download hiyo PDF. Ki-download hiyo PDF itakuwa na postal codes za nchi nzima. So kama wewe upo Mtwara utaenda uangalie wilaya gani utaona postal code then utaijaza hapa. Okay? So that is how unaandika postal code. Then telephone naandika namba ya simu uh, kuna security. Hapa utaandika swali lako la asili kama ikitokea pengine maybe unataka kubadili email au au umesahau password unaweza wakakuuliza kwa mfano mimi nili, kuna wakati nilikuwa na nilivyokuwa nilivo, nilivo nafanya business nao uh, nilitakiwa ni kwa sababu nina website ambayo ni www.forex255.com walinitaftia huko okay so wakawa wanatumia email ambayo ipo kule ambayo ni tofauti na email ambayo mimi nimekuwa nikitumia huko 
So ikahitajika nibadili ile email ili tuweze kufanya contact nao vizuri. So ambacho waliuliza waliniuliza ni swali waliniambia walinisomea swali. Okay? Then wakaniambia okay hii swali ulijiuliza ulivyokuwa unafanya registration jibu lake ni lipi? So na kushauri unavyokuwa andika swali be very careful. Uliza swali ambalo ni common. Mfano labda jina la mama yako, jina la baba yako, yani kitu ambacho ni constant labda what is your name afu unajiandika mwenyewe si tunaelewana so unatumia maswala ambayo ni marahisi zaidi wewe then baada ya hapo uh, utaenda direct utakubaliana na sheria zao hapo umekubaliana na sheria zao then uta click open account hiyo itakuwa ni lila account sio virtual account tena kama ambao tume create then number 4 sasa unachotakiwa kufanya ukisha click tu create account itakuja congratulation you have successful uh, created your new account then baada ya hapo sasa utakuja uchague tunaita fiat currencies kwamba pesa unayoweka wewe inaingia ni form of nini kwa mfano kama ni ni 57 it means ya kitanzania it means kiingia mtasoma kama dola 25 kama utachagua fiat currency yako iwe USD kama ni pound kama ni euro kama ni out the same utasoma hivyo hivyo si kama tunaelewana kwa maana hiyo sasa baada ya hapo ambacho kitafata utatakiwa kuconfirm utatakiwa kuconfirm ukisha confirm hapa sio kwamba umemaliza ku create account yako okay sasa hapa tume create tu uh, binary option account okay tume create binary option account sasa unatakiwa ku create mt5 account ili ukije ukaenda kwenye mt5 kule uh, ukiingiza zile data zako zile login ambazo zitatumwa kwenye email yako sawa kama ambavyo wamesema hapo mshono watakutumia ili uingie kwenye MT5 utahitaji uh, logins zingine sio tena za huku kwenye binary option account so the second part tutaendelea ambayo itakuwa inahusiana na kufungua MT5 account kwa hiyo that is the, the first part ambayo unafungua binary account kwanza then utakuja MT5 account then the way nitakuja nikuelekeze sehemu inayofuata the way ya ku deposit na ku withdraw lakini kama hujafahamu the way ambavyo unafanya verification kutuma vieti na nini kuna video ambayo ipo hapa hapa kwenye my youtube channel wewe iangalie tu itakuja so video sio nyingi sana video ni chache so just write volatility index search kwanza kupitia kwenye video zilizo nazo so ta click channel yangu pale kama una subscribe kwa pembeni then itakuja video zote then pale juu utapewa sehemu ya ku search andika volatility index zitakuja video za volatility index zote so unaweza ukajifunza hivyo vitu so next time tutaendelea na sehemu ya pili ya MT5 account asante sana kwa kunisikiliza may god bless you